Что означает okay. гравитация? Let me come to your dualistic state, давайте, material world. Давайте спустимся, я сейчас, сейчас спущусь на материальный, вот, материальный мир. Gravitation force means attraction, I said. Я сказал, что сила гравитации это In spirituality, it is an attachment. В духовности это привязанность. And in physics, it is a kind of attraction, magnetic power. You take a pin and magnet on the other hand. This magnet will draw the pin towards it because it has that power. So what which draws the object towards itself that has been named as gravitational force. То есть вот эта сила, что притягивает ее и называют yeah. силой гравитации. Now, a man is there, a woman is there. Например, вот мужчина и женщина. Of your ages. Ну, вашего возраста. They fall in love. Они влюбляются друг в друга. What is that between them? И что, между... Love? И что между ними возникает? No. Любовь? Разве любовь? Нет. It is fictitious love. Это все фиктивная любовь, не настоящая. They fall in love at the first sight. Они влюбляются с первого взгляда. That is gravitational force. It is attraction. Maybe for the beauty, or for the intellect, or knowledge, or for money. Money. Wealth. Only because of these three reasons, the angels fall in love and they get attracted to each other. Youngsters. Only by these three reasons, young people fall in love. But the middle-aged person, they try to understand first whether I should fall in love or not, whether a person is good or not, whether he is wealthy or not, whether he is knowledge or not. So wealthy is not important. Они понимают, что богатство не так важно. Knowledge is not important. Что знание тоже не так уж важно. If my man is full of character, good character, если у моего мужчины человек хороший характер, then he is the best personality for me. Тогда для меня он самый лучший человек. So that will be yes state of thought for the middle aged person. Вот как размышляет человек среднего возраста. So this is the difference between the youngsters and the middle aged. So what is the kind of gravitational force between the youngsters? То есть какая сила гравитации между молодыми людьми? It is attraction. Это просто привлечение. Like a magnet and a pin. Как вот булавка с магнитом. Whereas the same magnet and pin for the middle-aged people, how it works? А для людей среднего возраста то же самое булавочка с магнитом. It goes after the character. Они стремятся к характеру, их привлекает характер. When good characters meet each other, когда два хороших характера встречаются, они влюбляются. But not for the body conscious. No, уже не из-за тела тут нет. But for sharing the feelings of each other. Не для того, чтобы там телесное удовольствие получить. Не для, а для того, чтобы разделить чувства друг с другом, для того, чтобы. Be fast. You can. You develop that power in you. You can. Yes, I'm good. Okay. So this is what the difference between the youngsters and the elders. This is what the kind of gravitational force in the youngsters as well as the elders. Now what is gravitational force? Gravitational force means attraction or attachment. So whether we should have the attachment or not is a question. Иметь там привязанность или нет? Now this gravitational force, where from it has developed? Откуда развивается эта гравитационная сила? It is because of potential energy. Благодаря потенциальной энергии. Potential energy in science means what? Что такое потенциальная энергия в науке? It acts fast. Она очень быстро действует. Spontaneously it acts. Очень спонтанно она действует. It never thinks. Она никогда не думает. Just act, act, act. Просто действует, действует, действует. Whatever comes. Все, что приходит. It will digest and finish. That is potential energy. So we too have potential energy. How our energy acts? Out of ignorance. It never. It will never think. What is best for this body? What is best for this energy? Inner energy. If I see. BMW car, 
I will feel like to have it. Если я вижу машину BMW, мне сразу хочется ее иметь. There, I will skip BMW, I will go for Volvo. А увижу Volvo, мне хочется уже Volvo. Because I try to see my body comfort. Потому что я стремлюсь к комфорту тела. But I never try to find out the inner spirit what it requires. Но никогда не пытаюсь найти свой внутренний дух, дух того, что мне нужно. So I also subject to the attraction. То есть я тоже подвержен притяжению. So that is potential energy. Это и есть потенциальная энергия. Potential energy immediately draws. That's all. Потенциальная энергия сразу притягивает и все. When it attracted with an object, когда ее притягивает какой-то объект, potential energy converts itself into gravitational energy. И как только она привлеклась, то она сразу превращается в гравитационную энергию. So it becomes like magnetic. То есть она становится как вот магнитическая. And it tries to attract. И она притягивает, пытается притянуть это. Okay. Understood now? What is potential and what is gravitational? Gravitational means attraction. Potential proves to get attracted. Understood? We have potential energy. When you find a person, oh, he's smart. I should get attracted. Smart in sense of intelligent or beautiful? No, beautiful. Ah, oh, this человек симпатичный. Мы даже привлекаемся. So this is the kind of difference between potential and gravitation. Potential always provokes to get attracted. And gravitation goes and get attracted. Whereas kinetic, it withdraws from gravitation as well as potential. It wants to be remain where it is. So gravity. Kinetic means what? То есть кинетическая энергия это что? Dead instrument. Это просто мертвый инструмент. No attraction, no emotion. Никаких притяжений, никаких эмоций. So it means potential energy means passion, desire. Это страсть, желание. Вот что такое потенциальная энергия. Understood now? It's like rajas. Here? Some is it like rajas? Rajas. Это rajas. Because yesterday girls asked me about it. I could not answer. Yeah, right. So. Kinetic is sattva, the quality of sattva. Kinetic energy is sattva. Purity. То есть чистота, гармония. Sattva in Sanskrit means purity. Вообще sattva переводится с санскрита чистота. Okay. And potential is passion. А потенциальная энергия это страсть. And this passion has six qualities. И у этой страсти есть шесть качеств. So total we have nine qualities. Всего получаем девять качеств. So what are those six qualities? Что это за шесть качеств? We all have. Yes, у нас у всех они есть. Ten. Six vices. Yeah, you're right. Six vices. Это шесть наших пороков. You explain them what are those ones again in Russian. Do you need to explain? Six. Six. Yeah. Есть шесть пороков у человека. Кама, кровь, лоба, мука, мада, масаля. Кама, кама. 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 Желание. No, no. Кама, желание. Мата in Sanskrit means the mind. То есть мата это на санскрите ум, тот, кто различает, поэтому. Whereas we call it as intellect. А мы называем его интеллектом. Is it an is it a defect? Huh? It is not a defect. I will explain you later. Это не дефект, я вам объясню дальше. And мат сарья. Мада, like pride, ну? Мата means the discrimination, and мат сарья is pride. А, мацария, вот еще качество, это гордость, гордыня. Now, we feel that we have these six qualities. Теперь мы чувствуем, у нас есть эти шесть пороков. But it is incorrect. Но это неправильно. Not only we. Не только мы. Even that non-existent energy. Даже у той несуществующей энергии. Whom we address as God. Которую мы называем Богом. He too have that. У него тоже есть эти шесть качеств, шесть пороков. 
We cannot, we cannot have any additional quality than him. What he has the quality that has become the inherent quality in us. If we have any additional quality than him, then we become supreme and he becomes human. То тогда мы становимся всевышними, а он для нас человек. So we found in us like vicious qualities. Поэтому мы называем эти шесть качеств пороками. Whereas in him, а в нем, he considered that as his wise quality. Эти шесть качеств это шесть мудрых качеств. Здесь игра слов. На английском тут игра слов. Wise qualities это греховные или порочные качества для человека. Wise. Для Господа это wise, от слова wise мудрый. То есть для нас wise, а для него wise. How the non-existent can define his qualities as wise, not vicious? И почему? И вот как вот эти шесть качеств для для Всевышнего являются мудрыми, а не порочными? Why there is a difference? What we considered as vicious, he find that as wise. Почему мы рассматриваем свои шесть качеств как греховные, а для него они мудры? We never given any chance to provoke our thought on this subject. Мы никогда об этом не думали. That is why we always find ourselves in duality. Поэтому мы всегда находимся в двойственности. We always face ups and downs in our life. Поэтому мы всегда находимся вот на взлетах и падениях в своей жизни. We could never overcome the pain. We could never overcome the pain. Мы никогда не можем преодолеть боль. Even for small event, we become so sensible. Даже маленькое событие нас тут же расстраивает, и мы очень чувствительны. We scream. И мы пищим, кричим. Because of our inefficiency. Из-за наших вот недостатков. To make an attempt to study this. Из-за того, что мы вот просто не приложили силы, как сказать, энергию к тому, чтобы рассмотреть этот вопрос. All you have pains in your life. У всех у вас есть боли в жизни, да? All you feel that you have not achieved something in your life. Все вы чувствуете, что чего-то вы в жизни не достигли. What for you have these feelings? Почему? Откуда у вас эти чувства? Can you explain? Можете объяснить? Because we have desires. Not because of desire. Нет, не потому что у нас же есть желания. What could be the reason that we are suffering? В чем причина наших страданий? That our expectations. Not because of expectations. No, нет, не благо, не за ожидания. Maybe because of pride. Not because of pride. Увидеть свои желания. We should reduce our desires. Not because of reducing the desires. Опять таки, не уменьшение желаний, а не вопрос желаний. Не желание, не гордыня уже все это. That dissatisfaction. Not because of dissatisfaction. Because we don't know ourselves. Not knowing ourselves. Not because of not knowing ourselves. What could be the reason that we fail to understand? Because we lack knowledge. Because we lack faith in ourselves. Потому что мы не верим в себя. That is why we always develop fear in our mind. Поэтому у нас всегда в уме страх. Where there is fear, где есть страх, there will be stress. Там всегда будет стресс. Where there is stress, где стресс, there will be pain. Там всегда будет боль. Where there is pain, где боль, there is an end to life. Там конец жизни. That's true. So for all this chain of reactions, only two elements becomes the cause. Because of lack of knowledge and because of lack of self-confidence, we fail to develop the faith and we fail to achieve what we desired. Okay? So, 
the attraction is not the reason. И здесь вопрос не стоит, ну то есть причина не в привлечении, не в притяжении. God has considered the passion, the rajas quality. Бог рассматривает качество rajas as a wise quality. Или страстное качество как мудрое качество. In what sense he could have made it as wise quality? В каком смысле это качество для него мудрое? Now, as we unable to find where our energy exists in this body. Вот как мы не можем определить, где именно существует энергия в нашем теле. Similarly, that Bogum could not find where he is. Бог. Бог. Okay, whatever. Таким же образом, он Бог не мог узнать где он. Он сам не мог понять где он. I want to be very smart to say some words in Russian, but I failed. Хотел проявить знание русского, не получилось. So he want to find himself. Он хотел себя найти. Why he want to find? Почему он хотел себя найти? He was kinetic, stagnant. Он был кинетическим, он был неподвижным, несуществующим. As and when he triggered. Как только он стронулся. Because of his potential energy. Из-за своей потенциальной энергии. Immediately thought thought probed in his mind. Тут же спровоцировалась мысль в его уме. He was an energy. How he can develop a mind? This is also a question in this. Развился вопрос. Я был энергией, как я вот стал умом. How I provoked? I was an energy. I was an energy. How I? How how I got this mind? Я был энергией, как я стал этим умом. Similarly, this applicable to us. Это относится к нам. Let us study ourselves because we have not seen that God. Давайте изучим себя, потому что Бога мы не видели. I am in deep sleep. Вот я в глубоком сне. Can I find my mind? Я могу обнаружить свой ум. Can you show your mind? Можете свой ум показать? Can you show your intellect? Можете кто-нибудь свой интеллект показать? Is it an organ? Это разве орган? No. Нет. But it exists. Но он же, они же существуют. So that is non-existent. То есть это они не существующие. Which is invisible to our eyes. То что не видно, perception. невидимо нашему глазу, восприятию. But we often Claim I have a mind. I have an intellect. I know how to judge myself. We are pride. We are pride. Proud of ourselves. But we fail to exhibit where is that mind, where is that intellect. So that in this body. So like that. That non-existent. When he was triggered with his potential energy, what that thought has provoked in him, that thought becomes as a mind. When a thought can rise, only when there is a mind to perceive. Something is to be perceived, then only it can be a thought. Ну, нужно же что-то воспринять, только тогда формируется. Without perception there cannot be a thought. Если нет восприятия, то нет и мысли. So, how I triggered? Поэтому как я запустился, как вот я стронулся вот из неподвижности в that thought become his mind. И эта мысль стала его умом. Now that mind. Теперь этот ум. Channelize that thought in a process. Он it has just sent that information. Mind has sent that information what it has processed, perceived, not processed, what it has perceived, to the another channel called intellect. И ум вот это то, что он воспринял, он свою информацию передал другому органу интеллекту. So the intellect has manifested because it has channelized its thought. And finally, it put to an another organ how it should be taken or how it should be perceived. И благодаря этому возник интеллект, то что ум, как сказать, переработал эту мысль и и получился интеллект. С вами экранчик. Okay, I will put it simple English terms. Now I perceive something. Например, что-то воспринимаю. When I perceive, I try to think what is this. Я всегда пытаюсь понять, что это. When I think it is mind. Когда я думаю, это ум. When I try to discriminate, it becomes intellect. Это становится интеллектом. So like that, because of that provocation, 
by the potential energy it become mind да то есть энергия потенциально спровоцировала и получился ум that mind when it starts perceiving когда ум начал воспринимать it become thought он стал мыслью and that thought и эта мысль finally when it was discriminated в конечном итоге когда начала различать она стала интеллектом now he thought теперь он подумал what is that which broke me он начал думать что вибрирует спровоцировал на вибрацию на это движение he could not find он не смог этого найти so ответ на этот вопрос when he thought what broke me that has become his desire когда он подумал что меня спровоцировало это стало его желанием so he developed a himself to find who is he то есть у него желание узнать кто он so to know about yourself if you develop a desire it is a wise quality not a wish quality поэтому если вы вдруг разобьете в себе желание узнать кто вы when you want to grab something from others а когда вы что-то хотите у других что-то взять that desire is a wishes quality у них что-то взять у других это уже желание порочить so never develop to grab поэтому никогда не развивайте в себе желание что-то получить а развивайте желание узнать найти never walk on the wishes не идите по вот make that wishes to wise вот по порочному пути обратите его в мудрость so god always walk on wise qualities бог всегда идёт вот по пути мудрости we never try to walk on that because it is full of thought мы никогда не идём по пути мудрости потому что этот путь полон шипов we have to work hard мы очень тяжело трудились work hard is a pain for this body а и это больно для этого тела so easily we want to grab и поэтому мы хотим все это получить so become, we become vicious то есть мы становимся порочными there is a difference between us and that вот в чём различие между богом и нами so he developed a desire in himself to find himself то есть он развил в себе желание найти себя what that supported me second question второй вопрос что меня поддерживает If что меня I've поддерживает если меня что-то спровоцировало что-то меня спровоцировало почувствовать что я существую what is that broke me что, to sense что меня спровоцировало почувствовать это still i unable to perceive тем не менее я не могу это понять и воспринять ну не могу это воспринять so she could not perceive anything он ничего не мог воспринять that desire has become what next karma krodha krodha anger и вот это желание переросло he developed anger within в гнев он внутри нас this anger is good when you want to know yourself но этот гнев хороший когда вы хотите узнать себя but you should not develop anger for others вы не должны гневаться на других вот это и есть порочное качество so he developed an anger он разозлился why i fail to see myself почему я не вижу себя still something supports me что меня поддерживает myself i am supporting или я сам себя поддерживаю what is that что это why is it invisible почему это невидимо then he developed greediness towards that и вот лоба и к этому он всему развил жадность what kind of greediness лоба till i find myself до тех пор пока я не my efforts will never stop до тех пор пока я не найду себя я не прекращу свои усилия и попытки. You are trying to search and search. Он искал и искал и искал. But he failed to search. Но не смог найти. Then he developed an attachment towards a search on self. И тут он развил привязанность, привязанность к этому поиску себя. All this period of time Все это I время keep searching. Я ищу и ищу. I develop desire, I develop anger, I develop greediness. жадность now i am completely attached to myself теперь я очень сильно привязан к себе because of this search из-за из-за этого поиска из-за этого прошания because of this attachment из-за этой привязанности he thought he could find himself он подумал я смогу себя найти but he could not но он не смог then he started discriminating когда он начал различать мата мата in what way he discriminated there is no second второго нет i searched a lot я все обыскал очень долго искал still i am active я активен i could not find the reason how i become active я так и не нашел причину своей активности как я стал активен and finally he come to the conclusion наконец он пришёл к заключению 
Within me there is an energy called potential energy. Внутри меня есть энергия, которая называется потенциальная. I was stagnant. Я был неподвижен. Because of potential energy. А из-за не потенциальной энергии. I become active. Я стал активным. So there is no second. Поэтому нет второго. Only I exist. Только я существую. So that was his last quality or supreme ego. Это высшее. Масарья. He was pride. Proud of himself. There is no second. No one can create me. I am the king for myself. So in this way he developed the wise qualities. Whereas we, we develop that in vicious quality. We develop the desire, but we never work hard to achieve it. Мы развиваем себе желания, но никогда усердно не трудимся, чтобы их достичь. Мы пытаемся их просто захватить легко. We develop the anger. Мы развиваем гнев. Because of our inefficiency. Из-за, ну, из-за того, что у нас не хватает inefficiency, эффективности, да. So we shout at others. И мы кричим на других. We become greedy. Мы становимся жадными. Because we never put efforts to attain that. Потому что мы никогда не прилагали надлежащие усилия для этого. So we want to И мы хотим у кого-то ухватить, забрать это что-то у кого-то. We are subjected to the attachment мы подвержены привязанности из-за своей жадности. We want to possess everything, мы все, мы всем хотим завладеть, but we don't want to give to others. мы не хотим никому ничего давать. In that way we develop the attachment. И таким образом мы развиваем привязанность. And we never try to discriminate. И мы никогда не пытаемся различать. Instead of discrimination, из-за того, чтобы различать, we fall into the false imagination. Мы впадаем в ложную ложное воображение. That everything belongs to us. Нам кажется, что все принадлежит нам. So because of that false imagination, из-за этого ложного представления или воображения, что все мое, that everything is mine, we develop the Self-esteem and ego. Мы развиваем эго и вот. That I am the owner of everything. То есть я владею всем, я владелец всего. By hurting others, I can achieve everything. Вот если я на кого-то нападу, наврежу кому-то, я могу всего достичь. We want to rule others. Мы хотим другими править. But we never try to rule our mind. Мы никогда не пытаемся управлять своим собственным умом. We want to achieve everything. Мы хотим всего достичь. By snatching from others. Мы просто хотим отобрать всё от других. By not giving to others. А мы не хотим давать, отдавать. So in this way, a man develops the vicious quality. Развивает порочные качества. Whereas the non-existent develops the wise quality. Развивает мудрые качества. So what we understand that one energy, which was static in nature, because of potential quality within, developed its thought through thought, imagination. It brought into reality. When it became tired. In the thought process, it withdrawn from its thought. It become potential. And from potential, it withdrawn itself. And it become kinetic. Because it got exhausted. Clear? As you go into the deep sleep, when you are tired, when your mind is tired, when your body is tired. As you withdraw from your potential energy that I should not work more, and you become static by returning to the bed. Similarly, that non-existent also become static. But non-existent never bothers to become static or to become active. Но всевышнего или несуществующего никогда не волнует. But we animates, we want to be active and we want to be static. А нам живым существам всегда хочется или быть в активном состоянии или в неподвижном статичном. When we are in conscious, когда мы в состоянии бодрствования, we want to achieve. Мы что-то хотим достичь. We have higher imagination. У нас такие вот всякие там all fictitious imagination. Такое фиктивное воображение. When we are tired. А когда устали? For some period of time, let me have it. 
Again we get attached. Again we get attached. Whereas that non-existent is not attached with anything. He thought, he delivered the thought and forgot about his thought. Whereas we read. This is what been explained in science as well as in spirituality. There should not be any gravitational force. Gravitational force is to be withdrawn. And how it could be withdrawn when potential energy becomes inactive. Now this fact. It is a gravitational force. So it is blowing the air. How long it will run? When that motor inside, due to the acceleration, generates the heat, finally the coils become bust. When coils bust, its potentiality state comes to an end and it becomes static. Static. It will not move. So as long you have the energy, you will work. When you lose your energy, you become static like that. Now clear up to this? Clear? Can you understand kinetic potential and gravitational? Similarly, can you understand non-existent? Existence. Hmm? Now you can understand the deep sleep, dream and the conscious state.